Hello. Can you hear me? Good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you? I'm fine, and you? Good, thank you. It's nice to have you here. How are you today? Fine, very fine. Good, very good. And who is the one answering right now? Okay, can can everybody hear me? Todos me escuchan. Yes. Okay, good. Well, my name is Francisco Marroquín. I work for Inglés Corporativo, teaching different levels. Um, I am 48 years old. I live in Lourdes, Colón. I am married and I have five children. In my free time, uh, I usually spend time with my kids. But sometimes I stay home and just rest. And I visit different places during the day. I work for different institutions and um, I teach different levels, basic, intermediate, advanced, and different ages too. Teenagers, adults, and everything. Do you have any questions about me? Can you repeat your name, please? My, my name is Francisco Marroquín. Thank you. Sure. Um, any questions so far? Alguna pregunta hasta ahorita? No? No. Okay. Uh, let's see. Carla Bautista, me oye. Yes. Jose Ramos, me oye. Jose Ramos. Geraldine Polanco, me oye. Yes. Cecilia. Yes. Vladimir Rodriguez, can you hear me? Yes. Ovidio Trigueros, can you hear me? Ovidio Trigueros, me oye. Ok, aquí en el nombre aparece Pa Flores B. Can you hear me? Yes. Ok, Ga Fuentes. Yes. Ok, en Alma. Yes. Ok, very good. Okay, so what's my name? What's Francisco. my name? Your name is Francisco Marroquín. Very good. Where do I live? Uh, yes. How many children do I have? Five. Five. How many boys and how many girls? Um, I don't remember. Did I say it? No, you didn't. No, I didn't. No lo mencioné. I have three daughters and two sons. Yes. And that's basically everything about me. Okay. Necesito que... Eh, ¿Hay alguno de ustedes que es primera vez que está en la clase? ¿O todos ya estaban con el grupo en el nivel anterior? Yes. Yes. Ok, ¿todos estaban ya juntos en el nivel anterior? Yes. yes. Ok, very good. So you know everybody's names. 
Do you know your friends' names? ¿Se saben los nombres de sus compañeros? No. No. Uh, why not? No. You were together for four weeks, I think. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? ¿Cuatro semanas? How much time do you have together? For a weekend. For weeks. Okay, good. Very good. All right. So, briefly, de manera así rapidita, I need your name, where you work, where you live, and if you want to share your marital status, that's okay too. So, tal como les modelé yo, my name is Francisco Marroquín. I am 48 years old. I live in Lourdes, Colón. I'm an English teacher. I have five children, three girls, and two boys. In my free time, I usually spend time with my kids. Is that clear? Is that clear? Estamos bien ahí? Hola, hola. Ok, necesito, necesito que participen y que respondan. This is, this is your space. Este es su espacio durante el día en el cual usted puede, aunque sean cosas básicas, que usted pueda decir en inglés. So, ¿Quién va a ser el primer voluntario en presentarse? Only one, only one. Okay, my name is Carla Bautista. Yes. Uh, working in Banco Promerica. Okay. Uh, I live in San Salvador. Okay. Um, <laughs> what part of San Salvador are you in, Carla? Uh, Constitución. Okay. Very okay. good. Uh, in my free time, I like to see movie. You like to watch movies. That's what, good. What movie? What is your favorite type of movie? Comedy, action, romance? Mm -hmm. Romance and action. Okay. And when you watch your movies, do you do it in English or in Spanish? Um, <laughs> with subtitles. De las dos formas. Okay, the two forms. Okay. Do you have children, Carla? Uh, yes. How many uh, children do you have? One, one son. Okay. Uh, four, four years. Old. Or Very puppy. good. Very good. Nice. Is he in school or does he stay in the house? Does he study or does he stay in the house? Creo que perdí a Carla, but that's okay, that's fine. All right, thank you anyways. Next one. Ya vieron que es bien fácil presentarse. A ver, ¿quién, me, ¿quién se presenta, please? Next one. Time is money. A ver, el siguiente valiente. Yes. Ajá. Volunteer or victim? <laughs> what do you prefer, volunteer or victim? Volunteer. Volunteer. Okay. Volunteer. So who said volunteer? Okay. A ver, ¿quién dijo volunteer? Okay, Cecilia. Cecilia, very good. Thank you, Cecilia. Okay, my name is Cecilia Mendoza. Um, I am 47 years old. I live in San Salvador. Cariño, deberías de preparar la maleta de mano. Oh, my God. Um, my favorite movie is Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. Oh, good. Nice. Uh, I like uh, free time watch TV. 
Oh, very good. What kind of programs do you like, Cecilia? What? What kind of programs do you like? Uh, Nat Geo. Nat Geo, very good. History. History, good. And on a health. And, and what's the other one? On a health. Oh, home and health, very good. Yes. Those three, um, those three channels are good. Yes. Um, nice. I work in the social bank of Salvador. Okay. Um, I'm civil. Oh, very good. Thank you. What branch in Scotia Bank? What branch? Um, assistant personnel banking. Okay, very good. So, let's see. Where's um? Let's go to the chat. Si usted se fija ahí en el chat, esto va para todos. Ahí voy a poner la palabra branch. ¿Alguien sabe qué significa branch? What's the meaning of branch? No. Branch significa sucursal. Entonces, cuando usted me dice, mire, yo trabajo para Banco X, y si alguien le pregunta, what branch? Le están preguntando en cuál sucursal está usted. Ok. Avenida Olímpica. Ok, very good. All right, thank you very much, Cecilia. Okay, and, nice and, to meet you. Nice to meet you too. In what part of San Salvador do you live, Cecilia? Um, Constitución de Mato Cross. Okay, very good. Thank you okay. very much. Okay. Next one. Next. Next. ¿Quién sigue? So ya participó Carla, ya participó Cecilia. Quickly, quickly. Geraldine. Thank you, Geraldine. Geraldine, are you there? Hi. Okay, introduce yourself, Geraldine. My name is Geraldine Polanco. Uh -huh. I live in Sonsonate. Oh, good. I like it white TV. Okay. Do you work, Geraldine? Yes. Where do you work? Uh, do you work in Compañía Azucarera? Oh, okay, good. That's fine. And Compañía Azucarera is in Sonsonate too? Yes. Okay, very good. Do you have children, Geraldine? Yes. How many children do you have? Two. Two children. Two children. Boys or girls? Girls. Girls, two girls. Okay. Yes. And what do you do in your free time, Geraldine? What? What do you do? What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué es en su tiempo libre? Um, do you watch movies? Do you play do you sports? Play, do you play in the children? I play with my children. Very good. Thank you very much, Geraldine. Okay. Nice to meet you. Next one. Nice to meet you. Thank you. Next one, Carlos Mejia. Hi. Hello. Can you introduce yourself, Carlos? Estamos con la familia de. Carlos. Oh, it's hi, hi. Hi. Sorry. Yes. Ah, uh, uh, hi. Hello. Um, uh, my name is Carlos Mejia. Uh -huh. Um, I want to learn a lot more English. I share with you. Um, so in Carvajal and Paques. 
Where do you live, Carlos? In, in San Salvador, um, in Cima, Cima Cuatro. Okay, very good. Do you have children? Yes. How many? Uh, is Jared. Okay, so you have one child. Only one child, Carlos. No, 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 no. Solo un niño tiene. Ah, okay. Yes, yes. One child. Only one child. Child. Yes. Sí. Okay. Yes. Okay, very good. Thank you, Carlos. What's no, the thank you, teacher. Okay, nice to meet you. What's the difference between nice child? You. Thank you, me too. What's the difference between child and children? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre child and children? Single and plural. Very good. Child is singular and children is plural. Ah, okay. Yes. Okay. Yes. Yeah. okay, very good. Thank you. Um, give me once. Okay, here. All right, good. Thank you, Carlos. Okay, who's next? Alma, you raise your hand. Alma, usted levantó su mano. Yes. My name is Alma. Uh -huh. um, I am married. Okay. Um, I'm wearing house in school. Are you a teacher? Yes. Oh. Where do you work? What? What school do you work? Oh, in, in Nehapa. Oh, Nehapa. Okay, yes, good. Nehapa, Nehapa City. <laughs> do, you, do you work in the morning or in the afternoon? Morning. Only in the morning? Only the morning. Okay, and what do you do in the afternoon? Oh, it's no because it's a review session. <laughs> okay, check. Check. Check the text. Ready. Okay. Um, different. <laughs> different Thanks. activities. Yes. Or prepare material for the next day. Yes, correct. It's correct. Okay, very good. Uh, so you live in Nehapa, Alma? Yes, um, six months in Nehapa. Okay. A six months more in Las Vegas. Uh, Las Vegas? What yes. is Las Vegas? Nevada. Oh, so you, you live here in El Salvador and also you travel? Yes. Okay, good, good. Las Vegas. All right, good. Thank you, Alma. You're welcome. Nidia. How are you, Nidia? Nidia, me oye. Maria, Maria, can you hear me? Maria, me oye. Hello, Maria. Okay, uh, parece que hay, hay, hay interferencia. Fuentes, de apellido Fuentes. ¿Quién es de apellido Fuentes? Hi. Okay, and what's your first name? Genesis. Oh, Genesis. Yes. Nice name. Um, what? Can you introduce yourself, Genesis? Can you introduce yourself? Okay. My name is Genesis Fuentes. Uh -huh. I am I am 24 years old. I work in Intradesa. I live in San Salvador. In my free time, I visit my friends and visit my family. Okay. Is your family in San Salvador? Um, 
Alguna. Some. 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 Some of your family is in San Salvador. Yes. Okay, very good. And, uh, okay, thank you very much, Genesis. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Vladimir. Hi. Hello, Vladimir. Can you introduce yourself? Okay. Um, my name is Vladimir Rodriguez. Um, I have 37 years old. Uh -huh. um, I work in Intradesa. Uh -huh. uh, on my free time, I uh, play football. Okay. Um, I have uh, one girl. Um, she has nine years old. Okay. Anymore. All right, good, very good. Thank you, Vladimir. Okay. Who's next? Quien sigue, quien sigue? A ver. Solo uno, solo uno, no se peleen. Don't fight, don't fight. <laughs> don't fight. We have space for everybody. Okay, anybody else? Alguien más? Alguien más que quiera practicar su inglés? Acuérdense que... Do, do you remember how you learned to speak Spanish? ¿Se acuerdan cómo aprendieron a hablar español? Yes. Bueno, probablemente no se acuerden, ¿verdad? Pero... Um, de, un, de, de una sola vez empezó a decir todo así en oraciones completas. No. O empezaba así no. con palabritas y... Palabras y frases mal estructuradas. Ajá, exactly. So, English is exactly the same. El inglés mm. es exactamente lo mismo. Al inicio usted solo empieza a decir palabritas, después oraciones, como dice la compañera, tal vez mal estructuradas, pero nos comunicamos. Sí. Y poco a poco llega la, la, uh, la corrección, la autocorrección solita, sin estarse fijando en que se equivocó o no se equivocó. Simplemente la idea es, pues, practicar. Ok, ¿alguien más antes de iniciar? ¿Anybody else? ¿Someone else? ¿Algún valiente? ¿Valiente? ¿Valiente? Ok, very good. Mire, y no les gusta poner así su, su, su carita para ver con quién estoy hablando. Yo solo veo a María ahí. Después yo me quedo así. ¿Con quién estaré hablando? ¿Quién está tratando de esa cámara? Y algunos que de vez en cuando se le como que por accidente aprieta algo y rápido la vuelven a cubrir. Ok, but anyways. Mira, aquí lo importante es que usted me vea a mí para que podamos interactuar bien. Aunque si me preferiría ya estar con esos caras. Anyways. Ok, so... What time is the class? What time is the class? It's the um, nine, nine, nine to ten. ten. Nine to ten. Very good. Mm -hmm. uh, whenever possible, always be exactly at nine o'clock. Siempre que sea okay. posible, be there at nine o'clock. And okay. always, always participate. Always participate. Okay. Remember okay. that practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice makes perfect. ¿Están viendo el chat todos? Yes. Sí. Yes. Ok, ¿quién me puede leer eso? Practice makes perfect. Practice makes perfect. Es lo que en español decimos, la práctica hace... Hace al maestro. Hace al maestro. Entonces, en inglés, we say practice makes perfect. Um, levanten la mano los que saben manejar carro de standard. Raise your hand if you drive standard. One, two, three. Two, three. Tres personas saben de manejar standard. Ok. Si ustedes recuerdan, do you remember when you were learning? ¿Se acuerda cuando estaban aprendiendo? Sí. 
¿Qué le pasaba ¿Qué? si no andaba abuso? ¿Qué le pasaba al carro si no andaba abuso? Se apaga. Se apaga. Se apaga. Se apaga. Se apaga. Y, y se a la hora... Exacto. Y mire, llega una presión que... Ja. Ay, sí. Y, uh, ¿Y qué hacía con la palanca para hacer los cambios? No nada. Muchas veces tenía que voltear a ver para meter la velocidad. Y ahora, ¿qué sucede? Ay, Dios, ya le... Ciegas. En automático. Ajá, hasta sale quemando llanta. So, pero, ¿cómo llega a hacer eso? De equivocarse. Practice, 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 practice. Exactly. Ahora bien, another question. Raise your hand if you cook. Raise your hand if you cook. Levante la mano si usted cocina. Raise your hand if you cook. Okay, one, two, three, four five. people, five. Okay. The same question, la misma pregunta. ¿Se acuerda cuando estaba aprendiendo a hacer arroz? Yes. Do you remember when you were learning how to cook rice? ¿Cómo le quedaba ese arroz? Mazoso. Mazoso, quemado. Nadie lo quería probar. Ajá. Pero eso era el inicio. Ahora usted probablemente hace paellas. Pero ¿cómo llegó a aprender a hacer una paella? Equivocándose, haciendo errores. So, English is exactly the same. So, no quiero que nadie se quede callado por miedo a equivocarse, porque el equivocarnos es parte del proceso. Entonces, el único que no se ve equivocar es el que está siempre ahí calladito. Obviamente nunca va a equivocarse. But making mistakes is necessary. Making mistakes is necessary. Así que hacer errores es necesario, es normal. So, do that. Ok. Um, How many letters do we have in the English alphabet? How many 27. letters do we have in the English alphabet? 27? Mm -hmm. 28? 26? ¿Cuántas letras hay en el abecedario en inglés? How many letters in the English alphabet? Anybody? Mm -hmm. Ok, se las voy a poner fácil. ¿Cuántas letras hay en el abecedario en español? How many letters in the Spanish alphabet? 27. 27, very good. And what's the difference between the Spanish alphabet and the English alphabet? La ñ. La ñ. Uh -huh. Exactly. Ñ in English doesn't exist. No existe. No. no. Entonces, si digamos su apellido es Quiñones, ¿cómo lo pronunciará un gringo? Quiñones. Quiñones. Quiñones, exactly. Si están hablando del fenómeno natural del niño, ¿cómo dirán eso del niño? Nino. El Nino. Exactly. Very good. So we have 26 letters in the English alphabet. All right. So... How many, y aquí empezamos ya la clase ya algo fuerte por decir así. How many grammatical tenses do we have in English? ¿Alguien sabe cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? How many tenses? Simple present, simple past, past continuous, future, bla, 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 bla. Look at the chat. Look at the chat. Look 12. at the chat. 12. 12. In English, we have 12 grammatical tenses. Son 12, tiemp 12 tiempos gramaticales. Con ustedes tengo el privilegio de empezar el presente simple. Bueno, es el primero que se me presenta con el nivel de ustedes. Probablemente ya vieron el presente continuo y probablemente este presente simple solamente sea un repaso. Um, do you remember the present continuous? Yes. What is the function of the present continuous? En inglés hay 12 tiempos gramaticales y cada uno tiene una función. 
Es decir, existen 12 diferentes opciones que nosotros ocupamos de manera espontánea y natural a la hora que estamos en una conversación. Like in Spanish. Si yo le digo a usted, llamó mi hermana y dice que no vendrá, ¿cuántos tiempos ocupe ahí? My sister called and she says she will not come. My sister called and she said that she will not come. Very good. Three tenses. Yes. Three tenses. Yo le dije. Pasado, presente y futuro. My sister called. ¿Qué dice ahí? My sister called. Pasado. Mi hermana llamó. Yes. Uh -huh. And she yes. says. ¿Qué dice ahí? Ella dice. Ella dice. Y ella dice. Presente. Uh -huh. And she, she says she will not come. Will not come. No vendrá. Exactly. What tense is will not come? Cute. ¿En qué tiempo está la última oración? She will not come. Futuro. Exactly. ¿Cómo sabe que el futuro? Porque aquí está el will. 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 Bueno, no le peguen al niño, no le peguen sí, al niño. Mucho ruido. <risa> que, bueno, ok. So listen to this. Eh, un, un recordatorio, acuérdese de estar en un lugar donde esté calladito para que usted pueda absorber la mayor de material, uh, la mayor cantidad posible y para pues no, no interrumpirnos acá. Ok. So anyways. In English, we have 12 tenses. Tenemos 12 tiempos gramaticales. Eh, si no me equivoco, usted ya vio el present continuous, el presente continuo, el famoso ING. Yes. Do you remember? Yes. Yes. Okay. Can somebody tell me the function of present continuous? Is to talk about what is happening right now. Perfect. The present continuous is used to talk about what is happening right now. Mm -hmm. eh, tal como dijo la compañera, para decir lo que está sucediendo ahorita. Ahorita. What are you doing in this moment? What are you doing? Taking class. Studying. Okay, Study. taking Study. class. Taking class online. <laughs> Learning, studying. Study. Very good, very good. So, me acaba de responder algo que usted está haciendo ahorita, algo que está yeah. en proceso. Very good. So, that is the present continuous, para hablar de algo que está sucediendo ahorita. El tema de ahora es el simple present. Ahí está escrito el tiempo presente simple. Does anybody know the function of simple present? Ya la compañera nos decía que el presente continuo lo ocupamos para hablar de cosas que están dando en el momento. Entonces, ¿para qué servirá el presente simple? Anybody? ¿Alguien? Y yo sé que muchos tienen la respuesta, pero no quieren hablar. Ya lo vi. Tal vez algo que se esté en el presente, pero que no se esté ejecutando en el momento. Ok. En otras palabras, estamos hablando de algo que sucede todo el tiempo. Y no necesariamente, mm -hmm. como dice la compañera, no necesariamente ahorita, sino de qué manera general. For example, cuando usted va a una entrevista de trabajo, hay una pregunta que nunca se la va a... Nunca se va a salvar de ella. ¿Cuál será? ¿Cuánto tiempo tiene experiencia? Ok, no sé. ese, es, ese es uno, ese es uno. Otra, a ver. Todos hemos ido a alguna entrevista de trabajo en alguna etapa de nuestra vida. What is one question they always make? ¿Ya han oído? Why do you want this, this job? Ajá, esa es otra también, ¿por qué quiere ese trabajo? 
Y la que nunca se quita es la que está ahorita en el chat. Mire qué dice ahí. Háblame acerca de ti. Exactly. Tell me about yourself. Y no necesariamente en una entrevista de trabajo, pero cuando usted acaba de conocer a alguien, obviamente es una persona que usted no conocía, le dice, tell me about yourself. A ver, pregúnteme a alguien eso a mí. Tell me about yourself. Ok, tell María, me thank you. María me preguntó, tell me about yourself. Y le digo, well, my name is Francisco. I am 48 years old. I live in Lourdes. I am married. I have five children. And I'm an English teacher. ¿Qué es lo que hice ahí? Le di información en general. Eh, y para eso sirve el presente simple. Decía temprano la compañera que el presente continuo es para hablar de algo que se está dando ahorita. El presente simple lo ocupamos para hablar de algo que se da todo el tiempo. All the time. All the time. All the time. So that is the simple present. Any questions there? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Le voy a enseñar una imagen que usted va a ver ahí en, el, en la plataforma. Vamos a ver por dónde está esto. Right here. How do you say pantalla in English? Conversation. Ok. Pantalla in English, usted dice screen. 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 Like this. Screen. Screen. Ven el chat? Yes. Yes. Ok. Screen. Eso significa pantalla. Screen. Puede Screen. ser. Fíjese bien. Todo lo que tiene pantalla hoy en día, usted le va a decir screen. Telephones, televisions, tablet, laptops. Todo lo que dice pantalla, ahí dice screen. Screen. Okay. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Do you see my screen? Yes. 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 Very good. What is the name of the conversation? Nice car. Nice car. Nice car. Nice car. Okay. Nice How many people in the picture? Two people. Two people. What are Two they people. doing? Two people. Two people. What are they doing? Watching the car. Exactly. They're watching the car. They're checking the car. What color is the car? Red. 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 Okay. Where are they? Where are they? ¿Dónde están? Where uh, are they? In the park. Yes, maybe in the in park. In the front yard of uh -huh. a house. Exactly. In the front in the house. Yeah. In the front yard of a house. Very good. What is she wearing? What is she wearing? ¿Qué lleva puesto esta chica? Yellow t-shirt, yellow t-shirt, black t-shirt, yellow. Ok, so yellow t-shirt, yellow blouse, puede que sea una camiseta, puede que sea una blusa. Is she wearing okay. a dress? Is she wearing a dress? No, she no. no. She's wearing? She's wearing jeans. Pants. 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 Exactly. Yeah. Very good. She's wearing jeans. Okay, what about the guy? What is he wearing? T-shirt. White t-shirt. A white t-shirt? Yes. Shirt. Black. Um, um, black pants. Black pants. Black pants. Black, yeah, black, black pants. pants. Okay, very good. What do you see in the background? What do you see in the background? Some trees, a house. Aha. Uh -huh. Okay. In the yard. ¿Qué dijimos que significaba background? Es como el fondo. Yes, es el fondo de algo. Eh, todos están en el chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. Mm -hmm. No. Yes. Ah, uh, no. 
Ahorita les acabo de enviar ahí. A ver, ¿alguien que me lea qué es lo que les acabo de escribir? I can't see. No, no ha caído todavía. Está mala la señal. No. Ahorita. no. Bad signal. Sí, bad no background. Background. Oh. Yes, background. Bad background. Yes. So, la pregunta bad que bad. les hice fue, what do you see in the background? Que mira al fondo y ustedes dijeron trees, houses, a, a house, and all that. Okay, so I need two volunteers. I need Ashley and I need Jason. I need two volunteers to read. Remember this. Antes de iniciar la lectura, what's the function of the comma? What is the function of the comma? ¿Para qué sirve la coma? La pausa. To pause. Exactly. You pause. What about the exclamation mark? If you see an exclamation mark, what happens to your intonation? It's effusive. Ajá. Uh -huh. Si usted ve un signo de admiración, ¿qué le pasa al tono de voz que usted está ocupando? Excited. Exactly. Exactly. Tiene que cambiar. Es decir, usted no va a leer Nice car, Jason. No, usted tiene que ponerle el, 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 el toque, el sazón. Nice car, Jason. Ok, and what's the function of this? Question. Ajá. Pregúnteme cuál es mi nombre en inglés. What's your name? What's your name? What's, uh -huh. your name? What's your What name? Is that a question or a sentence? A question. It's a question, exactly. El español es así bien plano, no lleva intonación ni nada. Yo le digo a usted, ¿cómo se llama? ¿Qué te dijo? ¿A dónde vas? Son preguntas, pero suenan como que estamos confirmando algo. English is different. If you want to sound natural and you want to sound nice, you need to change the intonation uh, when you're reading. Entonces, si ve el signo de interrogación, de, de admiración, póngale esa son. Si ve el de interrogación, tiene que sonar como una pregunta. Si dijimos que hay una coma, hay que pausar. Y si hay un punto, nos detenemos. All right. So, ¿Quiénes fueron las dos personas que me levantaron la mano? Ya no están, ya se fueron. A ver, ¿quién, quién, quién, ¿quiénes fueron? No logro verlos desde acá. Dígame su nombre, please. Ok, aquí María. tengo... María en Alma. Okay. María. Ok, ok. Uh, ok, so, who is Ashley? ¿Quién es Ashley? Who is Ashley? ¿Quién va a leer el papel know. de Ashley? María? Ok. Ok, and who is okay. Jason? Jason? Who is Jason? ¿Quién va a leer por Jason? Recuérdese que usted necesita practicar la pronunciación. Ok. I can do. Flores. Ok, yes, please. Apellido Flores, ¿cuál es su nombre? Pamela. Pamela. Thank you, Pamela. Ok, so Pamela, ella va a hacer el papel de Jason. One, two, three, lights, camera, action. Go ahead. Nice car. Nice guy, Johnson. Jason. Is it yours? Yes. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job her in the suburbs? Suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive. Oh. To work. Uh, uh -huh. my, my parents work in town, but they don't drive to the work. They, they use, use public transportation. Very good. The bus or the train? Uh -huh. the, the train doesn't stop near, near. 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 house. 
So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you very much. Excellent, very nice. Okay, uh, any questions about vocabulary or pronunciation? Ahorita se lo voy a leer una vez. Si hay alguna que usted quiere que repitamos, lo hacemos. And it goes like this. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. All right. Any questions <laughs> about vocabulary? Yes. Uh, uh -huh. Just to be clear, downtown means el centro de la ciudad. Exactly. Okay. El equivalente de San Salvador sería... Parque Bolívar, Simán Centro, Plaza Barrio, Hula Hula, todo eso se le llamaría downtown. Okay. Yes. Thank you. Si, si hablamos de downtown Santana, estamos hablando de la catedral, de la alcaldía, del parque, los juzgados y todo eso. All right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Yes, ask me. What is suburbs? Suburbs. Los, los suburbios. suburbios. Ok, ¿en what's suburbs. the meaning of suburbs? San Marcos, Lourdes, Oyapango, Apopa, esos son suburbios. Estamos hablando de las afueras de la ciudad. Uh -huh. Suburbs. Okay. Any other questions? Anybody? Questions, questions. Preguntas. Slow, slow is length. Yes. Slow is uh, length. What, what is a slow? Lento. Lento. Yes. What is the opposite? Fast. Fast, exactly. Fast. The opposite is fast. Any other questions about vocabulary or pronunciation? No question. Okay. Si usted analiza toda la información acá, todo está en presente simple, es decir, de manera general. So you say, she has a new job and she drives to work. Ella tiene un trabajo nuevo. Y maneja hacia el trabajo. Por aquí le dicen, my parents work downtown. Mis padres viaja, trabajan downtown. What is the meaning of parents? No manejan su trabajo. Padres. Maneja. Padres. Entonces, Padres. Y si yo quiero decir parientes, ¿cómo voy a decir? How do you say parientes? Parents. parents. No, parents significa madre y padre. Si usted quiere decir parientes, ¿cómo, cómo será que, que decimos? Relatives. 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 Ahí en el, en el chat Relatives. de WhatsApp, ahí se los acabo de escribir. Relatives. Y diría así como, my relatives. Yes. My relatives are in Usulután. My relatives mm -hmm. are in Aguachapan, Sonsonate. So yes, my relatives. Okay. Relatives. Any questions about vocabulary? ¿Qué significa la última expresión? That's too bad. Eso está mal. Oh, es muy triste. Eh, that's too bad. En ese caso, estamos ocupando vocabulario que no es literal. Esa expresión significa que lástima. That's too bad. Mm, that's too bad. Yes. Too bad. That's, that's too bad. Y en algunas ocasiones la gente solamente dice, too bad. Too bad. Yes. Mm -hmm. Okay. Any questions about vocabulary? ¿Alguna pregunta sobre vocabulario o pronunciación antes de ponerlos a trabajar en pareja? Y que yes. 
questions? Uh, why do we use relatives in lugar de family members? Or oh. we can use both. Yes, the two options are the same. Muy buena pregunta la que hizo aquí la compañera. Eh, usted puede decir relatives, pero perfectamente usted puede decir family members. Y las dos opciones están bien. Y las dos opciones significan exactamente lo mismo. It's the same. Okay, okay. thank you. Okay, so let's make, the, let's make the groups. Let me do this here. We have 10 people. Acá, breakout rooms. So, vamos a hacer cuatro grupos para que todos tengan con quién practicar. And here we go. Ya tiene la imagen ahí en su, en el chat de WhatsApp. También la tiene en la plataforma. Y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en parejas. Una persona va a ser Ashley y la otra persona va a ser, ¿cómo se llama el otro chico? Jason. John. Ok. Jason. Here we go. Ya casi terminamos. Un par de minutitos nomás. Here we go. Hi. Hello again. So Pamela and Cecilia, you guys are going to be working together. Teacher, uh... A ver, Cecilia, eh, fíjese de que creo que me mandaron el código para la conferencia, pero creo que estoy en el otro grupo de chat, porque acá no me cae nada en mi celular. ¿Really? Entonces no tengo nada. Ok. Eh, no sé si se equivocaron en mandarme el código, porque no hay nadie de mi grupo anterior aquí. Eh, es probablemente que se han equivocado. Entonces, regáleme su número y ahorita le mando la imagen a su, a su WhatsApp. Ok, 7106. ¿Sí? 6908. Ok, 7106-69808. Sí. Ok. Ok, let's go this here. Le enviamos... Seis, nueve, o eight. Oh, my goodness. Pamela, usted sí lo tiene ahí la imagen. Yes, I have. Ok, seven, eight. Me dijeron acá en el chat que iba a ser Manuel Mesa. Dice. Oh. But the level is the same. Mm. Pero en el mismo nivel, le, le, eh, este compañero Mesa está dando el mismo nivel. Uh, supuestamente es nivel do, el módulo 2 de principiantes. Ajá, ok. All right, let me check this here. Vamos a ver. No me aparece el WhatsApp todavía. Dele actualizar en los tres puntitos. Sí, quizás eso es lo que vamos a... A ver, actualicemos, actualicemos, actualicemos. Ya, yeah, no, no lo... Ok, let, let me... Uh... Ok. Pamela, usted no puede compartirlo con Cecilia, la imagen, please. Eh, regáleme su número de nuevo. 7106-6908. Ok, Cecilia, ¿verdad? Sí. Permita. Ok, voy a consultar con, con Jonathan, que fue quien me envió el código, piche, porque es probable que esté equivocado en el enlace. Ya, yeah, maybe, maybe. Vale, creo que ya le cayó. Ok. Le yeah. cayó. 
Yeah. Okay. okay, thank you, Pamela. Thank you. You're welcome. Uh, I can be Jason. Okay. Okay. Si gusta, empecemos. Okay. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's down. They take the bus. It's really slow. Oh, that's too bad. Okay. Okay, okay. ustedes. Hoy yo voy a ser Jason. Okay. Mm -hmm. I'm going to be Jason. <laughs> okay, okay. Okay, one, two, three, go. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister's. She has a new job and she tries to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown. What are you? I play. Nice okay. car, Jansen. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and no. she delivers. She has a new job. Yo. Job. Very good. Very good. And she driven to go. Is her is her job? He is in the suburbs. No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to the work. They use public transportation. The bus or the tram? No sé si antes, pero yo la chequeé ayer. Ah, URL del curso. O, o, o a dónde me voy? Eh, ¿Te acuerdas que mandaron un correo? Sí. Ah, pues eh, ahí solo metes tu correo electrónico y en la plataforma y el correo. Okay, ladies and gentlemen, do you have any questions about today? Any questions about today? Preguntas acerca de hoy? Questions, any questions? Ninguna, ninguna. Okay, Maria, oh, do you have any questions? No. All right. So, thank you for your time. We continue tomorrow, same place, same time. Okay, see you have tomorrow. Have a good night. Take care. Sleep well. Thank you, okay, too. Thank you. Bye, bye bye. Bye bye. Bye. Good night.